Здравствуйте, это новости на Дону. В студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Цветы, развлечения и поздравления. Даже из Москвы. В Ростове впервые провели фестиваль к 8 марта. Прекрасный праздник. Спасибо большое молодым людям, которые дарят нам цветы и радость в этот день. Ансамбль Квасова получит транспорт. Казаки пообщались с губернатором по материальным и футбольным вопросам. Вы можете это сделать в Манчестер. Он разместит отель, я вам подскажу. Вы один раз поедете, уже я откажусь от техническое поражение. В предвкушении главного матча Манчестер Юнайтед ругает поле и опасается трех наших игроков. Кроме Азмуна, команда обладает техничными игроками. Это Пулас и большой крупный парень, который играл в Рубине. Бенефис Жизели. Елизавета Мислер исполнит партию, с которой начинала. Я, да, честно говоря, не считала, по который раз, потому что спектаклей было очень много, танцуют 13 лет уже. Цветы, песни и поздравления президента. Так в Донской столице отпраздновали Международный женский день. В парке Горького впервые провели фестиваль, посвященный 8 марта. С цветами прекрасных дам встречают еще на подходе к парку Горького. И охапки тюльпанов расходятся на букеты за считанные минуты. Прекрасный праздник. Спасибо большое молодым людям, которые дарят нам цветы и радость в этот день. Дальше больше сюрпризов. Интерактивные площадки по всему парку. Для фотосессий ростовые куклы, для творчества ярмарки мастеров и цветочные выставки. А чтобы согреться, спортивные площадки. Впервые проводится областной фестиваль, посвященный 8 марта. Я хочу сказать, что вот идея эта витала давно, потому что э, весна... Фестивальное движение у нас стартует немножко позже, если вы знаете, это у нас май месяц, основные фестивали. Но вот было принято решение в этом году весну приблизить сюда ее, заманить ее. Главные события разворачиваются на летней эстраде. Для праздничного концерта творческие коллективы подготовили больше полусотни номеров. Кульминация – обращение президента страны. Владимир Путин читает стихи и говорит комплименты, пусть и с экрана. Вы наполняете этот мир своей красотой и жизненной энергией. Согреваете его нежностью и душевной щедростью. Создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. К поздравлениям присоединяется губернатор. С праздником! Мы любим вас! Виктория Щетинина, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Новый транспорт в подарок ансамблю песни и пляски донских казаков имени Квасова. На нехватку автобуса для артистов и большегруза для реквизита участники прославленного коллектива пожаловались губернатору на встрече в музыкальном театре. И глава региона тут же принял решение. Давайте недолго не рассуждать. Я вам ничего не подарил на 80-летие, поэтому я вам куплю и автобус, и Квасов. Также губернатора просили предоставить резервное жилье молодым артистам, рассмотреть возможность увеличения штата и зарплаты, задействовать коллектив в культурной программе Чемпионата мира по футболу. Были и неожиданные предложения. Вот бы нам Ростов Манчестер спеть бы Люба, братцы, Люба. Попали бы бесплатно, мы никак билеты не достали. Можете это сделать в Манчестер. Когда разместится отель, я вам подскажу. Вы один раз поедете, уже я откажусь от техническое поражение. Василий Голубев дал поручение детально рассмотреть каждую просьбу и инициативу. Накануне ночью в футбольном мире случилось небывалое. В Лиге чемпионов Барселона отыгралась после поражения в первом матче 0-4. Забила французскому ПСЖ три гола за последние семь минут игры. Победила 6-1 и вышла в следующий круг. Следующего невероятного события ждем сегодня. Ростов сыграет с Манчестером. Перед встречей команды тренировались и давали пресс-конференции. 
Жозе Мауриньо, Златан Ибрагимович и самый дорогой в мире футболист Поль Погба. Все они приехали в Ростов играть с командой, которая меньше двух лет назад в стыковых матчах боролась за право не вылететь из российской премьер-лиги. А теперь желто-синие наводят ужас на грандов европейского футбола. И как бы заранее оправдываясь, наставник манкунянцев первым делом раскритиковал состояние футбольного поля. Мне трудно поверить, что мы будем играть на этом поле, если это вообще можно назвать полем. У нас была похожая ситуация в Китае, и тогда мы отменили матч. Так что мне придется серьезно подумать над составом. Ростовчане, привыкшие в премьер-лиге играть на любых полях, спокойно готовятся к матчу. Боевой настрой желто-синих вселяет уверенность в сердца местных болельщиков. Безусловно. Мастерство нашего соперника, мастерство всех наших соперников было выше, чем наше. И нам приходилось говорить о том, что нам необходимо приобретать опыт, нам необходимо бороться на уровне, на очень высоком уровне. В нашем составе Жозе Муриньо опасается в первую очередь нападающих. Кроме Азмуна, команда обладает техничными игроками. Это Пулас и большой крупный парень, который играл в Рубине. В Ростове точно не сыграют нападающий Уэйн Руни, защитник Люк Шоу и полузащитник Бастиан Швайнштайгер. Но от этого английский клуб не станет слабее, а сегодняшний матч менее интересным. Можно с уверенностью сказать, битва будет жаркой. Роман Саганов, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. К игре Ростова с Манчестером Дон готовится на всех уровнях. Василий Голубев встретился с Курбаном Бердыевым. Губернатор поблагодарил вице-президента тренера клуба за успешную игру и за то, что о нашем клубе заговорили в Европе. Василий Голубев и Курбан Бердыев говорили о ситуации в клубе, его финансовом состоянии и решили подробно обсудить перспективы в ближайшее время на расширенной встрече. Но ну, а в матчах с легендарным английским клубом губернатор пожелал тренеру удачи. Сразу шесть человек стали лучшими работниками МФЦ «Дона». Это специалисты из Волгодонска, Новочеркаска, Цемлянского, Оксайского и Каменского районов. Эффективность работы отражается в отчетах и по отзывам клиентов. В донских многофункциональных центрах можно получить около 200 услуг. Больше половины ориентированы на бизнес. В этом году перечень пополнился. Теперь в МФЦ можно поменять водительские права и паспорт, получить антинаркотическую справку и справку из архива. Я представляла свой собственный проект «Так лучше работать в МФЦ области». Мне это особенно близко, потому что я с самого начала создавала МФЦ в нашем городе. Мне это интересно, понятно. Я всегда знала, что это нужно. Это именно то, что нужно людям. Фактически мы полностью закрываем все общественно значимые массовые услуги на площадке многофункциональных центров. В следующем году мы передаем дополнительно еще загранпаспорт с электронными носителями. И таким образом, по сути, завершаем полный цикл всех жизненно важных услуг. В этом году в Ростове разработают проект специализированного МФЦ для предпринимателей. А в областных офисах добавятся окна для предпринимателей. Елизавета Мислер – олицетворение ростовского балета. Она служит в музыкальном театре с момента основания балетной трупы, А для своего бенефиса выбрала Жизель. Именно в этом спектакле теперь уже заслуженная артистка России впервые исполнила главную партию. Теперь нам кажется совершенно обычным, что в Ростове есть балет. Однако балетная трупа появилась только в начале 2000-х. И первой постановкой была Жизель. Показатель любви публики к этому балету, его постоянство в репертуаре театра. Я, да, честно говоря, не считала в который раз, потому что спектаклей было очень много. Танцую 13 лет уже, этот спектакль 2004 года была моя премьера. Поэтому очень сложно посчитать, особенно если учитывать и гастроли. Вот вы помогаете Лизе каждый раз, она костюм сколько лет носит один и тот же. Ну, как в премьере, всю свою творческую жизнь, один костюм. Она привычным путем пройдет к сцене, непременно за полчаса до начала. Хотя накануне был полный прогон спектакля, кажется, что танцует опять премьеру. В Жизели для балерины важно все – и хореографическое мастерство, и драматический талант. Гордость нашего балета составляют наши солисты. Среди солистов особое место занимает Мислер. Мы ее называем или Лизонька, или Елизавета Петровна. 
зрители ждут встречи с любимой артисткой. За годы зал театра видел огромное количество поклонников таланта Елизаветы Мислер. И прежняя любовь остается к, к замечательной, уникальной, ответственной вот, любимой балерине Елизавете Мислер. Она хороша во всех абсолютно ролях. И трепетная Джульетта, и нежнейшая, и трогательная Жизель, и веселая Белоснежка. Если честно, я сегодня вообще первый раз на балете. Вот. Это подарок моему женскому коллективу с днем 8 марта. Они самостоятельно выбрали. Третий звонок, занавес. И вот Елизавета Мислер на сцене. Наша любимая ростовская Жизель. Галина Белоусова, Юрий Санкин, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Это все новости к этой минуте. Смотрите следующий выпуск в 15.00. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго».